Ok. So, estamos listos a continuar nuestra investigación de PHP y estamos, vamos a continuar ahora a investigar los comandos de la consola. A la semana pasada vimos cómo uh, obtener datos de las tablas después de poner datos y también cómo obtener datos de más de una tabla al mismo tiempo y a unir los datos con join, con un inner join. Ahora vamos al wiki. ¿Dónde está wiki, 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 wiki? Podemos ir a a uh, wiki.cabal.mx o sobre de la página web de www.lenoscabal.org y en el wiki vamos a cursos y en cursos vamos a curso básico de PHP y vamos aquí a capítulo 25 so, vamos a continuar con comandos de la consola de MySQL <coughs> y probablemente vamos a terminar ahora so, aquí vamos a invocar este script que bueno y vamos a ampliar el tamaño un poco uno más ok so, tuvimos todas las cosas todas las cosas todas las cosas y yo recuerdo, yo pienso que la última vez oh, vamos a ver so, vamos a ir al sistema donde está el, la base de datos que vamos a usar entonces aquí vamos a abrir un terminal nueva nuevo y a bajarle y irnos aquí donde está nuestro terminal y vamos al sistema donde está la base de datos tal vez o oh, no hola oh, gracias ah, cuál es mi nombre porque estoy aquí Y vamos a invocar MySQL o MariaDB en este caso, pero lo mismo. Uh, con uh, MySQL y solamente menos P para mandar la contraseña. No vamos a poner menos H porque vamos a usar localhost, la palabra, para indicar que vamos a usar sockets y no TCP IP. Y vamos a usar el usuario root, que es el default, si no pongamos menos U. Entonces, la contraseña es... Y estamos aquí. Ups. Pero, no queremos este usuario porque con este usuario, si ponemos show databases, tenemos muchos, y estamos en el Dios, entonces no es bueno trabajar con el Dios. So, vamos a quitarnos y vamos a reentrar, pero esta vez vamos a decir que somos el usuario cli uh, client, es el nombre del usuario, no clase, clase. So, somos el usuario clase a localhost, entonces no es necesario ponerle y mandar una contraseña. Y la contraseña de clase es... Ya. Y puede ver ahora si ponemos a uh, show databases. Vamos a ver solamente una base de datos, el donde tenemos permisos. Entonces no debemos trabajar como root en MySQL si no tenemos razón. Y si, está, si tenemos razón a trabajar con, como root, entra como root, hace tu trabajo y sale. Y entra con el usuario restringido. Otra vez puede causar por accidente mucho daño a todas las bases de datos como root. Muy, muy mal. So vamos a usar use my test 
este uno que es nuestra es nuestra base de datos y aquí en esta base de datos vamos a show tables a ver qué tablas tenemos y tenemos todas las tablas que creemos en los ejercicios de los tres semanas pasadas uh, y la semana pasada ¿Qué tuvimos? Bueno, fuimos aquí, ah, pienso, en esta fruta. Vamos a poner esta select para obtener todos los datos de esta tabla, esta fruta, que es estado de fruta. ¿Ah? ¿Qué? Yo no entiendo. You have an error in your syntax. ¿Qué? Select asterisco from est fruta. ¿Verdad? No, ok. Yo no sé. Oh. So, tenemos aquí todos los, todos los uh, registros. So, recuerdas a la vez pasada tuvimos sandillas y, los, y vimos cómo corregirle con update uh, vimos cómo a usar uh, replace para corregir uvas que tuve en B y no en B <ríe> so, ¿Dónde estamos ahora? Ok. So, tenemos aquí yo no recuerdo si lo tuve anteriormente o no, so vamos a regresar. Por update. Vamos a poner update que dice cambio en el registro existente update a uh, est fruta el nombre de la tabla que es esta tabla aquí set que dice asigna a estado que es un campo igual podrido con comillas porque es una cadena no es un número donde where y de que es otro campo igual tres so mira Vamos a cambiar este campo aquí a podrido por este comando. Entonces, él dice, ok, por tu criterio, ¿es una palabra? Sí, criterio. Por tu criterio, criterio sí. por tu criterio tuve una posibilidad, rows matched, uno. Cambié, cambió uno y no warning. Entonces, ahora si ponemos select asterisco from es fruta, podemos ver que este campo se cambió con update. Entonces, es una buena manera de usar update, decirle qué campo, qué registro queremos cambiar y en qué manera que queremos cambiarle. Y es que tenemos aquí, cambia, la tabla es fruta, cambia y asigna a estado, este, este campo de este registro, uh, el valor podrido, en comillas, porque es cadena, no es número, uh, donde el ID es igual a 3. Entonces, todos los campos que tienen ID de 3 van a cambiarse a podrido pero solo uno pero si fue más de uno va a cambiarle todo si decimos por ejemplo uh, update es fruta set estado igual podrido where está, estado igual maduro va a cambiarle todo porque él va a decir oh mira son cuatro él dice cambio los cuatro 
So, precaución con update porque puede cambiar más de una, un registro al mismo tiempo. So, es necesario que uh, diseñas tus criterios con mucha precaución. Lo vi anteriormente, por ejemplo, con delete, sin criterio, ¡whoosh! Todo. No más tabla. Y update puede darte lo mismo cosa si no tiene precaución como vas a ingeniar tu solicitación. Entonces, aquí tenemos delete. <coughs> so, mira este comando, delete from es fruta where estado igual podrido. Otra vez vamos a usar delete, pero esta vez con un criterio. Porque anteriormente lo usamos y todo se fue. Todos los registros porque no tuvimos un criterio. Solamente tuvimos delete. Y él dice, ok. <laughs> Entonces ahora tenemos delete from es fruta, de la tabla es fruta, donde, where, estado igual podrido. Entonces solamente... Registro número 3 tiene este criterio. Entonces, en teoría, debe borrar el registro número 3 y nada más. Vamos a ver. So, él dice, ok, una fila afectada. Y si tenemos select, mira, tenemos ahora solamente cuatro registros. Y no más registro 3. Y mira, él no va a renombrar los IDs. No va a cambiar 4 a 3. No va a cambiar 5 a 4. Solamente va a borrar 3. Entonces no tenemos más un registro 3. Y si agregamos un registro nuevo, recuerdas que ID es auto update, auto increment. Pero él va a incrementarse del de último valor que existe. Entonces, él no va a reemplazar 3 con el nuevo 3. Él va a poner un 6 si agregamos un nuevo. 3 no es más. Si quieres poner un 3, va a ser necesario ponerle manualmente con uh, insert into id equal 3, literalmente. Y en esta manera puede poner un 3 nuevo. Pero con auto increment, él no va a reemplazar. Él no va a reponer un 3. Está. Y no es problema. Es fácil ver. Oh, tuvimos un 3 tal vez alguna vez y se borró. No problema. Aquí vamos a crear una tabla nueva. Vamos a crear una tabla que se llama log. Y vamos a crear esta tabla con tres campos. El primer campo se, llamó, se llama id, que es un entero, no es null, es la llave primaria y es auto increment. So, mismo de los otros. Pero, recuerdas, int es por millones de registros. Si no esperamos millones de registros, tal vez podemos usar un tipo de dato más pequeño. Fecha, oh, esto va a ser nuevo. Fecha es el nombre del campo, fecha, y es un campo de tipo date time. Recuerdas que date time tiene no solamente la fecha, pero la hora también. Y not null, entonces mandamos un valor. Y tenemos el último de los tres campos que vamos a crear, nombre, que es un bar card 15, entonces tiene hasta 15 caracteres, pero no más que son necesarios, hasta 15. Si ponemos 20, va a cortarle a 15, vas a perder. So, precaución. Not no. Entonces mandamos un valor. Entonces vamos a crear. 
so y él dice oh, ok entonces podemos poner describe log plural no singular y punto coma y mira nuestros tres campos de int date time var car not null la llave primario default null uh, entonces tienen default que va a crear un error si no enviamos datos y auto increment so, es bueno o podemos verle con show create table log y esto va a actualmente mostrarnos el comando que puede usar para crear la tabla y recuerdas que tenemos cosas extra con collate que obtuve de nuestra my.cnf en etc la configuración es el default y engine equal en odb que también fue de my cnf y car set utf8 que también fue de el my cnf y el collate también fue de my cnf entonces obtuvo los valores de my cnf pero puede escribirle con esta si quieres o poner otros valores Puede ponerle my ISAM si no quieres usar en ODB y puede poner uh, aquí uh, car set uh, okay, uh, 8859-1 uh, cualquier pero por español yo pienso que es lo mejor pienso que case insensitive es lo normal entonces úsale por default pero si tiene un campo donde vas a <coughs> guardar, por ejemplo, contraseñas, no lo quiero, case insensitive. So, tenemos la tabla y vamos a insertar, ah, esto es bueno, vamos a ver cómo usar una función. MySQL o MariaDB o cualquier base de datos, uh, Oracle, uh, Informix, uh, Sybase, cualquier, tiene algunas funciones. En el MySQL tenemos aquí, insert into logs, entonces ponemos en la tabla log que creamos aquí. Los valores, no vamos a decir qué campos, entonces debemos enviar un valor por campo, otra vez, va a darte error y va a guardar nada. Entonces, tenemos tres campos, él va a poner null en id, que es ilegal, pero tenemos auto increment. Entonces, él va a ver que es el siguiente registro disponible a usar y él va a asignarle automáticamente vamos a poner now es una función de MySQL now dice ahora entonces él va al momento de insertar este registro en esta tabla él va a ejecutar su función para obtener la fecha y el tiempo de día y él va a insertarle para nosotros. Entonces no es necesario decirle qué hora son. Dile ahora, now, al momento de insertar. Entonces es una función de MySQL que va a resolverse en manera compatible con un campo de tipo date time. Y finalmente por nombre vamos a insertar la cadena adentro de comillas J. Ruiz. Y dice query, ok, no errores, una fila afectada. ¿Afectada? Afectada. 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 Ok, una fila afectada. 
Entonces, podemos decir select asterisco from log punto coma y mira él asignó uno por el ID automáticamente porque lo puse lo pone, ponemos nosotros no pero salto increment yo le puse uno para nosotros y mira date time es el resultado de now él se fue a ver que oh es el 26 de octubre 2013 a 15.58.35 so te da uh, segundos por hey, muy, muy exacto y finalmente el nombre del usuario so funciones MySQL tiene muchas funciones una otra es la función password puede pasar a password una palabra una frase adentro de comillas y él va a resolverle en su uh, forma encriptada con un MD5 hash o cualquier. So, tiene funciones. Y es una manera de usarle. Mira, no está dentro de comillas. Por el momento, es suficiente para nosotros a continuar para ver cómo usar algunos de los comandos que vimos de la consola en código PHP en código PHP entonces vamos a terminar al momento pero por cierto no son todos los comandos que son posibles de la consola por cierto son los más básicos que podemos encontrar los que usamos todo el tiempo pero son mucho, mucho más pero suficiente y ahora vamos a actualmente escribir código PHP usando algunos de los comandos entonces vamos aquí a este ejercicio que se llama MySQL Connect <coughs> Porque, y me voy a ampliarle un poco, cuando usamos la consola, la manera de conexionarnos a la consola es ir físicamente al compu, al servidor, y poner tu contraseña y tu nombre, login. O, como nosotros, es difícil caminar a la consola porque es en Las Vegas, Nevada. <risa> el gran camino. <risa> Entonces usamos SSH para ir allá y después entrar. Pero sobre el de PHP, él depende a la topología de tu sistema. Si el servidor de HTML como Apache es la misma máquina del servidor MySQL podemos usar una función de MySQL para conexionarnos a el servidor o el servicio de MySQL <coughs> y una de las posibilidades es usar una función que se llama MySQL Connect en diferentes versiones de MySQL y puede ver MySQL Connect se, uh, se encuentra inicialmente en PHP 3 y también en PHP 4 y ahora en PHP 5 se cambia un poco en PHP 5 es más inteligente y él actualmente va a ver en PHP 5 si puede reusar una conexión anterior sin abrir una nueva conexión porque tenemos un límite de conexiones posibles en MySQL específicamente 65.000 y si todas las conexiones son en uso cuando ven nueva conexión va a rejeccionarse y 
si sí, tenemos un conexión abierto y después salimos la conexión va a ser disponible por algunos segundos antes que él decide que oh, él no va a regresar a él y él va a reponerle en la, la pool para reusarse pero por poco de tiempo él está en uso pero no realmente entonces reusar tu conexión es muy importante si espera que es posible hacer más de 65 mil conexiones a la misma vez y por un gran sistema 65 mil conexiones es nada Entonces, optimizar. Entonces, en PHP 5 es más inteligente MySQL Connect que fue en PHP 4 o 3. Es el más sencillo manera a usarlo. Y aquí tenemos explicación cómo usarlo. Entonces, él tiene opcionalmente, cuando ves una definición como él, de una función y encuentras corchetas los corchetas indican que los parámetros son opcional no son mandatorios no es necesario ponerle entonces él dice que un hostname es opcional un usuario es opcional una cadena es opcional. Uh, Boolean new link es opcional. Todos sus, todos sus uh, parámetros son opcional. Y él te explique cómo usarle aquí. Sí, ¿Es suficiente grande que pueden leerle? Sí. Sí. ¿Poquito más? ¿Mejor? Ahí okay. está. Ok. So, vamos a ver. <coughs> so, vamos a abrir nuestra PHP. Sí, estamos en PHP otra vez. So, tenemos un archivo de PHP que se llama que mysqlconnect.php. Y en él vamos, como normal, a abrir una sección de PHP y vamos a require once cabeza que recuerdas nuestra cabeza es cuatro semanas desde vimos PHP olvidamos todo no. oh, espero que no sí, eh, en la cabeza él va a darnos nuestra TTD él va a darnos nuestro default care set él va a abrirnos la sección HTML y a poner el header si sí, olvidaste Puede ir al fondo del código y a revisitar aquí contenidos de cabeza para verle, para recordarte. Entonces él va a poner la cabeza solo una vez, require once, una vez. Después va a abrir, eh, después va a cerrar PHP, va a abrir en sección en HTML, the body. Y todo más es en la cabeza y va a abrir una sección de PHP donde tenemos un multilínea comentario a decirnos cómo usar MySQL Connect y finalmente al fin del comentario él va a escribir con eco a la pantalla un párrafo nuevo de clase subtitle font que es como 18 punteros al y después él va a escribir uso de MySQL Connect o también una función MySQL Select DB y también MySQL Close. Entonces vamos a investigar tres funciones. El MySQL Connect es equivalente de cuando fuimos como SSH al servidor en Las Vegas, Nevada y lo pusimos a MySQL menos U, usuario menos P. 
para conexionarnos a la consola. Esta va a conexionar nuestro código en este archivo a MySQL con MySQL Connect. Recuerdas que después de conexionarnos a la consola sobre DSSH, la, el primer comando que le pusimos fue use y el nombre del base de, de la base de datos. Use my test 1 o algo. El equivalente de use es el MySQL Select DB que dice qué base de datos quieres usar. Y esta va a abrir la conexión a esta base de datos y a darnos acceso a todas sus tablas o a todas las tablas que el usuario tiene permiso a ver. So, depende a los permisos del usuario. Y normalmente los permisos del usuario y el usuario asignado son asignados por el administrador del sistema donde está MySQL. Y él va a asignar cualquier y debe reportarte, ok, tiene a, a, ahora un usuario que se llama clase. Y el usuario clase tiene todos los derechos a todas las tablas, pero no puede agregar más usuarios y no puede cambiar los uh, derechos de usuarios existentes. Y MySQL Close dice que cuando estamos listos, debemos cerrar la conexión. So, son los tres comandos que vamos a ver. Aquí arriba en los comentarios te dice cómo usar MySQL Close, cómo usar MySQL Select DB, cómo usar MySQL Connect. Cuando usamos MySQL Connect, él va a regresarte un valor, un número, un entero, mira. Es el resultado de MySQL Connect. Él va a darte un entero. Guarda este entero porque es el, la conexión que vamos a usar cuando usamos otras funciones. Porque la mayoría de las funciones que vamos a usar en MySQL quieren saber en qué conexión. So, buena idea guardar el resultado de MySQL Connect en un valor que podemos reobtener porque vamos a reusarle y es un entero, un número 10, 20, 200, ya no sé. Cuando usamos MySQL Select DB, él también va a reg regresar un entero, pero en este caso el entero va a ser 0 o 1 por éxito o falla. Cero por falla, uno por éxito. Debe checarle antes de continuar, porque si tú me falla, no es razón a continuar. Y MySQL Close, él va también a regresarte en entero, también por falla o por éxito. So, vamos a ver en detalle aquí cómo usar. So, después de decirte es por qué estamos aquí, vamos a crear, uh, tenemos un if. Y es un if que antes va a usar MySQL Connect. Aquí en MySQL Connect va a enviar la cadena localhost para significar que queremos usar ¿qué? O una conexión que no es TCPIP un socket sí 
Para usar la palabra literalmente, local host dice, si puede usar socket. Si ponemos aquí 127.0.0.1, que también es local host, él va a usar TCP IP. Y probablemente va a fallar, porque en nuestra my.com lo pusimos que TCP IP no sirve por MySQL en este servicio, servidor. So, localhost, vamos a poner el nombre del usuario que queremos usar. En la actualidad, en un servidor de producción es muy mala idea. Pero el nombre del usuario aquí, para mantenerle sencillo, es clase. Y es una cadena, entonces adentro de comillas, simple o doble, es relevante. Y la contraseña. Y tampoco, tampoco ponemos contraseña sin código. Muy mal idea. <coughs> Por este primer ejercicio vamos a ponerle. Pero en tu código vamos a ver otras maneras más tarde donde podemos poner los valores en manera que el usuario en ninguna manera puede leerle o descubrirle. Es muy mala idea poner una contraseña en tu código PHP, especialmente si estás usando el usuario root. No es necesario ponerle con root y su contraseña en el código. Puede cortar tus venos ahora y eliminar todas las complicaciones que van a seguir porque van a ser complicaciones. Pero por este ejercicio vamos a enviar los tres por host, user, password. Y si tiene éxito MySQL Connect con los parámetros, él va a regresar un entero que es puede usar por la conexión y vamos nosotros a asignarle a una variable que se llama dólar con o connect o cualquier y vamos a evaluar todo esto if entonces si él regresa null porque falló el if va a ser falso. Solo si regresa un valor que dice tuve éxito y tu nueva conexión es que vamos a guardar en conexión va a ser verdad. Entonces si tuvimos éxito por este comando vamos a escribir a la pantalla Signo de peso C O N N igual signo de peso C O N N. Aquí lo escapó para escribirle literalmente. Aquí no está escapada para ver el valor. Línea nueva. Pero si no tuvimos éxito, else. Si se falló por razón o otro, else, vamos a escribir a la pantalla, no puede conexionarse, Conex, conectarse. ¿Es conectarse o es conexionarse? ¿O es correcto? Oh, okay. Conectarse. Fin de párrafo que se abrió aquí. Y require once pie y exit uno. Aquí, anteriormente, cuando usamos exit, no lo pusimos en valor. Tradicionalmente, cuando usa exit, puede poner en valor, en entero. Si ponemos cero, él indica éxito. Y algún número indica el nivel de error. So, aquí vamos a poner uno por error uno. Cualquier. Puede decidir más tarde 
cómo vas a definir tus errores y puedes documentarla en tu programa. Si sale con uh, valor 15, indica que. Si sale con error 10, indica que. Si vas a salir con un nivel de error, es buena idea a poner en tu documentación qué significa los valores. Entonces, todo está en IF para conexionarnos. Si tenemos éxito, él va a decirnos el número de la conexión y va a continuar. Si tuvimos falla, él va a quitar el programa y va a salir. Fin de programa, no más corrido. Si tuvimos éxito, aquí después de decirnos nuestra nueva conexión, va a irse aquí. Y aquí tenemos otra <coughs> función. MySQL Select DB, que es el equivalente que cuando fuimos a la consola escribimos use. Es el equivalente de use. So aquí, MySQL Select DB y adentro de comillas, MyTest1, nuestra base de datos. Y otro parámetro sobre de nuestra conexión. Y sabemos que tenemos una conexión otra vez. No estamos aquí. Estamos aquí. A fin de programa. Con error. Si estamos aquí. Tenemos una conexión. Y sobre de la conexión. Vamos a enviar. Esta. Use my el test 1. Sobre de la función. Si regresa un valor verdad él va a escribir MySQL Select DB sirve línea nueva si regresa cero o null indica falla entonces él va a venir al else y él va a decir MySQL Select DB no sirve. O no sirvió. Fin de parapo. Require once. Pie. Y exit uno. Con error. Fin de programa. Entonces. Aquí tenemos el use o el equivalente del use MySQL Select DB. Y si tenemos éxito, él va a decirnos, ah, tiene éxito. Si tuve falla, va a decirte tuve falla, va a terminar el programa. Y en el proceso de terminar el programa, mira esta función. Tenemos una conexión. Otra vez, no fue posible para nosotros a poner esta función. Tuve, tenemos una conexión. Entonces, si no podemos usar la conexión, si tuvimos falla, debemos cerrar la conexión con MySQL Close. Y su valor, MySQL Close, el parámetro que él quiere es el número de la conexión que quieres será dólar con que guardamos cuando obtuvimos la conexión MySQL close después el pie después fin de programa pero si tuvimos éxito no vamos a cerrar la conexión solamente va a decir al usuario aquí ah es sirvió Qué bueno, línea nueva, y vamos a continuar aquí. Aquí finalmente vamos a cerrar nuestra párrafo, porque todas las partes anteriormente que escribimos en la pantalla fue parte del mismo párrafo que se abrió aquí. Y le cerramos solamente en fallas, pero cada vez que tuvimos éxito, no le cerró, solamente línea nueva, línea nueva, 
y finalmente aquí vamos a cerrarle porque si abrimos un párrafo debe cerrarle otra vez si estás usando un DTD de strict como uh, HTML 4.01 strict o si estás usando HTML 5 el validador va a decirte tenemos un párrafo abierto aquí pero ¿dónde le cerraste? él va a darte un warning va a decirte tu código no es bonito so, aquí vamos a cerrarle y aquí vamos a quitar la conexión y aquí vamos a incluir el pie y vamos a quitar el programa con valor cero que es tradicionalmente el valor que usamos para indicar éxito este valor puede checar en dos tiene una cosa que se llama error level y actualmente en tu scripts de DOS de Windows puede decir if error level para checar si tú viste o en uh, uh, Bash tiene signo, signo de gato signo de pregunta para checarse un parámetro de Bash para ver qué nivel de éxito tuviste. So, son diferentes maneras a usarlo, pero él va a cerrar con error level de cero y puede, si quieres, checarle de cualquier manera que usaste para invocar el script. <coughs> so, vamos a ver cómo se hace. Vamos a ejecutar el código. Y mira, él dice, usó de MySQL Connect, MySQL Select DB y MySQL Close. Y él dice, no puede conexionarse. Ups, ¿por qué no? Ha, so. Tu error no puede conexionar. So regresamos. Y vamos aquí. No puede conexionarse. El error. If. A él. So fue un error aquí. Y el error fue la contraseña. So, porque no es la contraseña correcta. So, vamos al base de datos. Y por el momento, porque yo no quiero que la gente pueda usar este sistema abierto en esta manera, porque no, yo no quiero. Vamos a asignar una contraseña. ¿Recuerdas ustedes cómo? ¿Cómo cambiamos a asignamos una contraseña? Fue uno de los premier comandos, muy importante. Yo olvidé, yo olvidé también. <risa> ¿Qué? 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 Grant. Grant. ¿Qué? All. ¿Dónde? On. My test 1 punto asterisco la otra asterisco entonces grantear todos los derechos pero sabemos que es casi todo a todos los tablas de el base de datos my test 1 tú a el usuario que se llama en comillas clase arroba localhost a 
Aquí, si ponemos solamente clase, dice clase de cualquier manera que se conexionase. Clase sobre de una conexión TCP IP. Clase sobre de la consola. Clase sobre de... Yo no quiero. Yo quiero un sistema más seguro. Entonces, clase solamente sobre localhost. Localhost sobre the sockets, no TCP IP. Identified by, y aquí en comillas simple, password. Oh, con mayúscula W, ¿verdad? Con contents, password. So, password comilla.cama y él dice oh yo tengo la reversa no. so me voy a mover si sí, esta sea cara arriba y vamos a re él dice que tenemos un error en syntax so vamos a ver por qué So, grant all on to at identified all. Olvidamos la palabra by. Y es bueno que falló. Password in camel. Tengo dedos gordos ahora, yo no sé. ¿Ok? Y él va por automático encripcionarse. Y él dice, oh, oh, pero recuerdas, estamos aquí adentro por el usuario clase. Clase no tiene derechos a agregar otros usuarios. Eh, debemos quitarnos. Entonces vamos a copiar este comando porque yo no quiero eso. Y después vamos a quitarnos. Vamos a reentrar. Pero esta vez como root. Y uh, esta vez vamos a reponer el comando. Pero ahora como root. Y él dice, ok. So, él dice, ok. Y recuerdas que porque él es un usuario restringido, no vamos a ver asterisco from user. Oops. Use my SQL. So. Es su contraseña nueva, encriptada. Esto no es password. Identified por automático en grant va a encriptar tu contraseña. Si estás usando una base de datos de 10 años atrás, en continuación, la mayoría de tus contraseñas probablemente son de 16 bits. In my account, debe poner en configuración un parámetro que dice old passwords para mantenerle corto. Porque ahora los nuevos son 64 bits o 120, muchos bits, más grandes, por default. Y puede verle, él va a poner. Entonces, ahora si regresamos a nuestro código, con nuestra contraseña ahora que es password, vamos otra vez ejecutable y mira <coughs> ahora él dice dólar conexión es resource id y el entero so, tenemos conexión 3 sobre de conexión 3 Vamos a enviar MySQL SelectDB, que es nuestro use, 
Y recuerdas que él usa la conexión. Y mira, sirve. Y después le quitamos. So, es una manera a conexionarnos a una base de datos. Y después de conexionarse podemos enviar otro comando select y delete y update y cualquier. No es mi favorito manera de conexionarme porque tiene limitaciones. Por cierto, en código de producción no vamos a escribir la contraseña en tu código. Por cierto, well, espero. So, tiene limitaciones aquí, por ejemplo, si mi servidor de MySQL no es en la misma máquina del servidor de HTML. Él va a enviar sobre de aquí, de TCP IP probablemente, una petición por una conexión a un IP, pero no va a cifrar la conexión con otra manera de conexionarnos que vamos a aprender podemos decirle cifrar a cifrar la conexión en esta manera toda la gente no puede leer contraseñas que vamos a enviar en una manera o en otra so, tiene limitaciones esta y con PHP 4 no va a reusar la conexión cada vez No vas a optimizar tus recursos. So vamos a ver otra manera. Pero para ver en manera muy sencilla, este sirve. Tuvimos una conexión. Seleccionamos en base de datos. Todo con éxito. Y aprendimos cómo hacer la conexión al fin de cuentas. So este fue este ejercicio. Preguntas. <coughs> bueno. En María, Ma, eh, María de Vez se llama María SQL. Sí, sí. Lo mismo, no tenemos uh, aún, no tenemos María, María de Vez Select y María de Vez Use aún. Pero pienso que vamos a encontrarle porque tenemos ahora una versión María de Vez 10 que es una versión que no, no se dedico, dedicó a mantener compatibilidad con MySQL. Ah, es por eso, por la compatibilidad que... Es. Ahora, las versiones que no son versión 10 de MySQL están dedicados a mantener compatibilidad con MySQL no necesariamente compatibilidad al nivel de código, pero al nivel de función. Pero al mismo tiempo, es una rama de MariaDB, al mismo tiempo de la rama compatible por una rama que sí, bye bye, versión 10. Entonces probablemente vamos a ver, o tal vez existe, yo no sé, Funciones MariaDB Select y MariaDB Connect ahora, yo no sé. En continuación, en continuación, oh. vamos a ver MySQL. Oh, no, no vamos a ver. Vamos a crear un archivo que se llama mysqlconnectinc.php o mejor sí, inc.php es bueno 
es un archivo que vamos a usar para incluir en otros archivos. ¿Por qué? Cuando queremos conexionarnos a un, una base de datos para enviar peticiones, para obtener datos, para cualquier cosa, probablemente vamos a conexionarnos y vamos a usar el mismo código cada vez porque es necesario reescribirle. Mejor a poner el código en, una, en un archivo que vamos a incluir en nuestro código, como la cabeza. Entonces, vamos a crear a este momento un archivo que se llama mysqlconnectinc.php. Buena idea terminarle con PHP, porque recuerdas que el usuario no puede bajar tu código PHP, es una restricción. Especialmente si vas a escribir contraseñas en este código. No debe escribir contraseñas en este código. Pero, son personas que ellos van a escribir no solamente contraseñas, pero ellos van a usar el usuario root. Ellos les gusta mucho vivir en la fila del, del cuchillo. Y él va a cortar, cor, cortar, cortar. Pero, no cualquier. So, vamos aquí a crear un archivo usando lo que aprendimos en, la, en el ejercicio anterior. Va a escribirle en manera que podemos incluirle en otro archivo para establecer una conexión para cualquier razón. So, Sí, es suficiente grande área, ¿verdad? Ok. So, este include vas a iniciarse con PHP y él va a poner en párrafo nuevo en large text font, que es como el Vética 14 punteros de nuestro style sheet. Oh. ¿Dónde obtuviste el style sheet? Va a ser un include. En la cabeza. Entonces, él está incluido en otro archivo. Esperamos que este archivo, antes de incluir esta, incluyó la cabeza que vas a poner el style sheet. O de una manera o la otra, le puse, él puso el style sheet. Porque aquí vamos a usarle. So, la responsabilidad del padre que va a incluir este archivo, asegurar que tenemos el, el style sheet, porque estamos usándole aquí. <risa> y nuestro código, if, if connect, cual lo mismo, mira. Y otra vez, mala idea. Otra vez, mala idea. Otra vez, suicido. Vamos a poner. Y aquí, si tuvimos éxito, vamos a anunciarle. Otra vez, vamos a decir, no podemos conexionarnos. Y vamos a quitar totalmente el párrafo. Vamos a poner el pie. Vamos a salir con el nivel de error 1. Otra vez. Vamos a seleccionar MyTest1 con la conexión que obtuvimos. Y si esto sirvió, vamos a escribir ah, MySQL SelectDB sirvió. Otra vez vamos a poner en error MySQL SelectDB no sirvió. Vamos a quitar el párrafo, vamos a quitar la conexión, vamos a incluir el pie y vamos a salir el programa con un error. Otra vez vamos a quitar el párrafo, nada más. Vamos a 
a este punto cerrar PHP y vamos a continuar con el padre que nos incluyó con cualquier código no vamos a terminar aquí entonces vamos a continuar con el padre que nos incluyó y tenemos en conexión y tenemos en base de datos listo por cualquier cosa entonces no podemos ejecutarle porque es código completo es código que vamos a incluir entonces ¿dónde vamos a incluirle? el siguiente ejercicio MySQL Create <coughs> en este ejercicio tenemos PHP vamos a incluir la cabeza entonces tenemos una style sheet en DTD default care set tenemos todas las cosas después vamos a abrir en HTML body y vamos a abrir una sección de PHP y vamos a ver una función nueva MySQL Query MySQL Query es una manera que usamos para enviar peticiones a el, la base de datos en petición como select en petición como create en petición como update en petición como replace Peticiones. Enviamos las peticiones sobre The MySQL Query. Y vamos a ver cómo. Y cuando enviamos MySQL Query, vamos a enviar la query. Que es casi mismo, o exactamente en muchos casos, exactamente mismo de los comandos que escribimos a la consola. Vamos a enviarle literalmente adentro de comillas sobre de el identificador, nuestra conexión que vamos a obtener de la del include probablemente. Vamos a ver. So, dos parámetros, la petición y la conexión. Entonces, esperamos que tenemos en base de datos seleccionado y una conexión antes de usar MySQL Query y él va a regresar algo él va a regresar algo no lo cero por falla en caso en caso de éxito devuelve un identificador de consulta MySQL positivo o falso en caso de error. Entonces, MySQL Query va a regresar algo. <coughs> que va a decirnos que tuvimos éxito o no. So, vamos a ver. Aquí vamos a abrir un párrafo nuevo con subtitle font que es con 18 punteros alvética y vamos a escribir uso de MySQL Query para crear una tabla, una table <laughs> o una tabla. Fin de párrafo. Require once y mira es donde vamos a incluir nuestro código de conexión y recuerdas la, el código de conexión él manda en el style sheet que tenemos y al fin de cuenta él va a terminarse con el número de conexión que se llama dólar con y él va a hacerle disponible por todo nuestro código que sigue. So, 
vamos a ver, y en base de datos seleccionada, una base de datos seleccionada. So, aquí vamos a crear una query. Una query es solamente una cadena que vamos a enviar a la base de datos. Entonces, dólar query equal. Y mira aquí, create table, test table. Parece muy parecido de los comandos de consola, ¿verdad? Y aquí, él dice el primer campo ID, int, not null, auto increment. ¡Wow! ¡Es déjà vu! Es exactamente el mismo que escribimos en la consola. Primer parámetro por ID. Otro campo vamos a crear. Se llama test field, var car, hasta 75 caracteres. Exactamente el mismo, mira. Y tercer... Ups. Ok. Y después, primary key ID. Porque no lo pusimos aquí, uh, primary key. Puede, pero lo puse diferente. So, exactamente el mismo. Si ponemos este código en la consola, debe servir. Pero vamos a enviarle, vamos a asignar al momento, vamos a asignar todos los caracteres que usamos para formar una petición a una variable que se llama dollar $Query. Nada más a este punto. Aquí vamos a MySQL Query. Es la función que usamos para enviar una petición. Y él va a enviar dólar query, que es nuestra petición, que queremos crear una tabla nueva. Normalmente no creamos tablas con PHP, normalmente. Pero podemos y vamos sobre de MySQL Query, ¿sabes? ¿Quieres saber sobre de qué, qué conexión? La conexión dólar con que es el producto de MySQL Include, es donde lo, lo obtuvimos. Y estamos aquí porque tenemos, otra vez te mandó un error, y no estamos aquí. Entonces, si estamos aquí, tenemos una conexión, sabemos, por cierto. <coughs> so, él va a enviar este query a la conexión. Si tenemos éxito, debemos hacer un valor positivo que es verdad por if, ¿verdad? So, si tenemos éxito, él va a regresar un valor en el positivo. Otra vez va a enviarnos falso. Podemos escribir, vamos a escribir, mira en tu carpeta para ver que también ustedes ¿ah? oh, que tienen ustedes una tabla una table y echo use MySQL console para ver los contenidos si sí, tuvimos éxito otra vez, si falló el if, porque el if, hasta aquí, todo es el if. Si falla el if, porque no tuvimos éxito con esta query, él va a escribir, no puede crear la tabla. Va a cerrar la conexión, vamos a incluir en pie, Vamos a terminar con error 1. Fin de cuenta. Pero si tuvimos éxito, él va a 
después de decirte instrucciones, él va a cerrar la conexión, él va a incluir el pie y él va a terminarse con nivel cero que indique éxito. Fin de cuenta. Debemos ver qué pasa. So. Ejecutado. Él dice. <coughs> Uso de MySQL Query para crear una table, <laughs> dólar conexión, resource ID número 4. MySQL Select DB, la función que us usamos, sirvió. Mira en la carpeta para ver que tienen ustedes una tabla. Esta depende a uh, let's see. Esta depende a show create table. Hmm. ¿Qué fue el nombre de la tabla que escribimos? ¿Recuerdas? ¿Qué fue el nombre de la tabla? My test table. ¿Dónde es la query? Create table. Test, test table. table con camel case. Test table. ¿Cuál es mi nombre? Creo, no, solo uno. Oh. Ah. oh, use my test uno. Aquí está, si el valor es ino db, es probablemente que no vamos a ver una carpeta por la tabla nueva o por cualquier tabla o por el base de datos es probablemente que no vamos a verla porque en InnoDB por natural es solamente un archivo por todo el sistema que incluye todos los bases de datos de todos los usuarios y todos los tablas y todos los datos en solo una archi un archivo normalmente entonces no vamos a verlo nosotros vamos a verlo porque en nuestra my.com tenemos un parámetro extra que no es natural o normal o default por InnoDB tenemos uh, file per table InnoDB file per table que dice cada tabla es un archivo InnoDB separada y es la manera que yo prefiero usarle entonces vamos a ver en nuestro caso una carpeta por MyTest1 y un archivo por cada tabla si el valor aquí es my I, my ISAM, que es el default, también vas a ver. So, él depende a qué engine vas a usar. ¿Qué vas, qué, sabes, ¿Qué vas a ver? Entonces, aquí donde el programa nos da instrucciones. Oh, ¿qué pasa si ejecutamos el programa otra vez? Oh, mira, la segunda vez puede obtener una conexión, no problema. Puede seleccionar MyTest1, no problema. No puede crear la tabla porque existió. Puede crear una tabla solo una vez y después existe y siguientes 
pretensiones a crearle van a fallar con él. So, también es interesante. So, vamos a la, uh, a la línea de comando y vamos a obtener derechos de root porque el usuario normal en un sistema seguro él no puede ir allá a ver no está no tiene derechos so uh, cuál es mi nombre pues aquí. no es mi nombre ¿Qué fue? Okay. Y con, como con derechos de root podemos ir a bar live mysql y en bar live mysql que es solamente una carpeta puede ver que es una carpeta adicional por mytest1 ok Normalmente en NodeDB, sin el parámetro que estamos usando nosotros en my.com, todos tus datos son allá. Todo. Pero no para nosotros. Para nosotros, CD my test 1. Y lo mismo si estás usando my ISAM, él va a crear my test 1. Y adentro vas a ver, ¿recuerdas la tabla color? Por InnoDB, IDB. ¿Recuerdas la tabla es fruta? ¿Recuerdas la tabla fruta? ¿Recuerdas la tabla inven? ¿La tabla inva fruta? ¿La tabla log? Y nuestra tabla nueva. Entonces, la primera vez que invocamos el código de PHP con el query a create, mira, a 16.54, ¿qué? Seis minutos atrás, siete minutos atrás. Le creó nuestra tabla. Pero... Vamos a invocar otra vez MySQL menos U clase con el usuario restringido menos P para mandar su contraseña y es password con camel case y show data bases podemos ver que él tiene una vista restringida no puede ver todos los otros solamente los que, que tiene permisos use que en nuestro código fue mysql select db my test 1 show tables que no usamos un código por eso en nuestro código PHP. Y puede ver que tenemos nuestra test table. Y podemos poner select asterisco from test table. ¿Y qué vamos a ver? Pues todo lo que hay en test table que es nada. Que es nada. ¿eh? Es una tabla vacía, pero... Describe test table. Vas a decirnos qué tipos de campos que tenemos. Oops, sin plural. Y recuerdas que test table tuve solamente dónde es nuestro código. Dónde es nuestro código. Aquí. Create table, test table, id int not null. Auto increment. ID int not null auto increment. So mira. ID int not null no null 
auto increment y otro campo test field bar car 75 test field bar car 75 no lo pusimos no, no entonces él va a aceptar no no es válido no es necesario enviar un valor por él para enviar no no es una llave su valor de default es null y no otro parámetro. Y primary key id. Id key primary. So, nuestro código PHP le creó esta tabla correctamente. <coughs> Qué bueno. Cuando regresamos en la semana que sigue ¿qué vamos a ver? vamos a insertar datos vamos a usar formas y pienso que vamos a ver una manera mejor a conexionarnos si recuerdas en la semana escribirle entonces, preguntas de los ejercicios ahora. A usar nuestro conocido, nuestro conocimiento de comandos de la consola en código PHP para obtener resultados. Preguntas. Entonces, hasta la semana que sigue. Gracias.